சார் ஓய் எந்தி எந்தி தொழு எந்தி மணி ஆயிடுச்சு எந்தி சண்டே தானே கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்திப்போம் அப்படின்னு நினப்போம் பட் எனக்கு எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி தான் அதே டைமிங் தான் திருப்பி ப்ரே பண்ணிவிட்டு திருப்பி பாடுக்கலாம்னு நினச்சா கூட எனக்கு தூக்கம் வராது நானே தூங்கணும்னு நினச்ச கூட எனக்கு தூக்கம் வராது இப்போ வந்து நானும் அப்சரும் ஷெட்டில் கார்க்கு விளாடிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் கொஞ்சம் நேரம் விளாடிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அவனும் அவங்க டேடியும் என் ஹஸ்பண்டும் விளாடிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு உள்ளே வந்துட்டேன் கிச்சனுக்கு வந்து டீ போகலான்னு வந்துட்டேன் டீ குடிச்சா தான் எனக்கு மற்ற வேலையை ஆரம்பிக்க முடியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ விளையாடிட்டுருக்காங்க நான் முதல்ல வந்துட்டு டெய்லி விளையாடிட்டு இருந்தேன் நானும் ஆஃபீஸரும் காலையில் சிக்ஸ் த சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கம்பல்சரியாக விளையாடிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் காலையில் குரான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து என்னால் விளாட முடியல இப்போ ஈவினிங் மாற்றிட்டேன் இருந்தாலும் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ சண்டே சாட்டர்டே மட்டும் தான் விளையாடுறது இப்போ வந்து நான் ஒன்று காட்டுறேன் இது வந்து மணி பிளான்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நான் எதில் வச்சுருக்கேன்றது தான் மெயின் நான் வந்து இந்த ஏரியல் லிக்விட் மூடி இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சோன்னு தண்ணி வச்சு இதை வளர்த்தேன் வருமான்னு பார்க்கலாம் வந்துருச்சு அழகாக வேறு விட்டுருச்சு இது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நான் நிறைய பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அந்த பாட்டில் ஏதாவது மூடி உடஞ்சி போன பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில்லாம் இருக்கும்ல இதெல்லாம் அந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் தான் அதிலலாம் வளர்க்குறது வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு அதில் அந்த வேர் இருக்குல்ல ட்ரான்ஸ்பெண்ட்டாக தெரியுதுல அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மண் தானே இருக்கும் வெளியில் தெரியாதுல்ல இதில் வந்து அழகாக தெரியுது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தண்ணி மாற்றினா போதும் இலைக்கில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டால் போதும் தண்ணி இப்போ டீ போட்டாச்சு இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண வந்துட்டேன் டீலாம் குடிச்சிட்டு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் எல்லாமே நான் வந்து எடுக்கல இடியப்பம் தான் வச்சேன் அதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் தான் வேறு எந்த சைட் டிஷும் செய்யல இப்போ வந்து மீன் குழம்பு நேற்று மீன் குழம்பு வந்து சூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வேலையை பார்க்க வேண்டிதான் க்ளீன் பண்ணுற வேலை வாஷ் மிஷின் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பக்கெட்டில் ரொம்ப உப்பு கரை இருக்கிற பக்கெட்டை வந்து ஒன் மினிட்டில் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் எந்த எந்த இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு க்ளீன் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் டஸ்ட்பின் க்ளீனிங் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இந்த பாத்ரூமில் வந்துட்டு இந்த டேப் இருக்கும்ல அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே நான் வந்து போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து அடுக்கி வச்சுட்டு டாக் தோச்சதுக்கப்புறம் காலத்துக்கப்புறம் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் சரியா ஊர் உலகத்தில் உள்ள குப்பை எல்லாமே இவன் பேக்கில் தான் இருக்கும் பேக்லாம் க்ளீன் பண்ணி துவைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் லன்ச் பேக்கும் சேர்த்து போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ ரூமில் பெட்ஷீட் எல்லாம் அடித்து அந்த வேலை மற்ற க்ளீனிங் வேலைலாம் முடிச்சுட்ருக்கேன் சீக்கிரமாக வேலை முடிச்சுட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபோன் எப்படி விழுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இப்போ பாத்திரம்லாம் சேர்ந்துருச்சு ஸோ பாத்திரத்தை கழுவிட்டு தான் போகணும் அதுக்கிடையில் ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் அதாவது இது வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் நான் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி நான் இது வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாசி பருப்பு மாவு அப்புறம் வந்து ஆரஞ்சு பழம் காஞ்ச தோல் இருக்குல்ல ஆரஞ்சு தோல் வந்து காஞ்சது இது ரெண்டையும் அரைச்சி வச்சுப்பேன் இது வந்து தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பேக் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வெயிலில் அலைஞ்சு காஞ்சி போன கருவாடு மாதிரி ஆகிடும் ஃபேஸ் ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் இந்த ஃபேஸ் பேக்கை இது நல்ல டேன் ரிமூவர் சூப்பராக இருக்கும் ஃபேஸ் இது போட்டதுக்கு ஸ்கின் கேர் அப்படின்னோடனே இதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஹோம் மேட் சோப் ரெடி பண்ணுறாங்க கெமிக்கலே இல்லாமல் சூப்பராக எல்லா விதமான இதுலேயும் வந்து சோப் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லா ஸ்கின்க்குமே ஏற்ற மாதிரி சோப்லாம் இவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க அதாவது ஹைபிஸ்கோ சோப் நீம் சோப் ஆலுவேரா சோப் குப்பமேனி சோப் அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய சார்கோல் சோப் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டியில் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து எந்த கெமிக்கலுமே யூஸ் பண்ணாமல் எசென்ஷியல் ஆயில் அப்புறம் வந்து ஆயில்ஸும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைட் சோப்பும் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கே நம்மளுக்குன்னு ஒரு சோப் வந்து யாருமே ரெடி பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் ரெடி பண்ணதான் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஸ்கின் இருக்குன்னா அதை சொன்னிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆயில்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுப்பாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது இச்சஸ் இருந்தது ஸ்கினில் வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்குது
இப்போ வந்து பேக்லாம் தோச்சு வந்துருச்சு மிஷினில் தான் போட்டேன் அதோட சேர்த்து இந்த ஒரு கிழிஞ்சு போன பேக் எதுக்கு போட்டேன்னா இதை வச்சு ஒரு டிஐ வை செய்ய போகிறேன் இதில் எந்த ஜிப்புமே கிடையாது பின்னாடி ராப்ப எதுவுமே கிடையாது தூர போடலான்னு பார்த்தேன் சரி இது ஃபர்லாம் நல்லாயிருக்கு இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நானும் ஆஸ்கரும் மட்டன் ஷாப் வந்துட்டோம் மட்டன் வாங்கிட்டு வர வழியில் பார்த்தா பைக் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு மெக்கானிக் செட்டில் வந்து நிற்கிறோம் நானும் ஆஸ்கரும் செம்ம வெயில் அடிக்குது இப்போ தான் ஃபேஸ் பேக் போட்டேன் மறுபடியும் ஃபேஸ் பேக் போடணும் போல் சோகமாக நிற்கிறான் ஆஸ்கர் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே போய்ட்டு இருந்தோம்னா நான் அம்மா வீட்டில் ஆஸ்கரை விட்டுறதுக்காக போனேன் அவங்க வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் சேர்க்கலாம் ஆஸ்கரை வந்து ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் சேர்க்கலாம்னு விசாரிக்கிறதுக்காக இந்த இந்த கிளாஸ் வந்தேன் இங்கே வந்து ஒன் ஹவருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே விசாரிச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அவனை விட்டுட்டு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு அம்மா வந்து அவனுக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஏன்னா சாயங்காலம் நானும் அஃப்சர் மாமி மாமியார் நான் மூணு பேரும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அஃப்சரோட ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அங்கே போகிறனால இவனை என்னால் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது அதனால் இவனை அங்கே விட்டுட்டு வந்தேன் வரும்போது அப்படி இவனை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ நல்லா அடிக்கிறான் நீச்சல் வந்து சொல்லி கொடுக்கல இனிமேல் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே போகிறோம் இப்போ அவனாவே அந்த ரெண்டு தெருமக்கோல் வச்சு அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீச்சல் கற்றுக்கிட்டான் அஸ் அஃப்சர் வந்து ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கோச்சிங் வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ இவனுக்கு தான் கொடுக்கலான்ட்டு தான் இங்கே கேட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து லன்ச்சுக்கு வந்து மட்டன் ஒயிட் குருமா செய்ய போகிறேன் அந்த ரெசிபி அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபிலாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்க்கு போயிடலாம் இப்போ வந்து மட்டனில் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா தான் இதுக்கு வந்து காரமே ஸோ நாலஞ்சு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் போட்டுருக்கலாம் இப்போ தேங்காய் முந்திரி கசகசா சோம்பு இதுதான் வந்து அரைக்கிற பேஸ்ட் இதை அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கிடையில் ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா வெங்காயத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம்ல அதை விட மெல்லிசாக நல்ல மெல்லிசாக கட் பண்ணணும் ஈஸியாக எடுக்க கட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வாழைக்காய் சேர்க்கிறது வந்து இது பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் கட் பண்ணது அந்த பக்கம் இருக்கிறதுலாம் வந்து நான் சேர்க்கணுது இடத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப கண்ணாடி மாதிரி வரும் இது கூட நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கருவேப்பிள்ளையில் அதனால் வீட்டில் ஒரு கருவேப்பிள்ளை செடி இருக்குது அதுலேருந்து பறிக்கிறேன் சின்ன செடியாக இருக்குது பறிக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் நிறைய செடி இருக்குது நிறைய வெதை போட்டு நிறைய செடி வந்திருக்கு ஸோ அதனால் பறிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சாச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் அப்புறம் நம்ம கம்ம கம்ம நெய் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச நெய் இருக்குல்ல அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் இப்போ பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே போடுறேன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் அப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே நம்ம அந்த சிக்கன் வந்து சாரி மட்டன் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்கும் தயிரில் அதை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் பட் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்குல்ல தேங்காய் பேஸ்ட் அதை வந்து இப்போ சேர்க்கக்கூடாது நல்ல மட்டன்லாம் வெந்து குக்கரில் விசில்லாம் விட்டு முடிச்சிருவோம்ல அப்புறமா தான் அதை சேர்க்கணும் இப்போமே நீங்கள் அதை சேர்த்து விசில் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த தேங்காயெலாம் வந்து ஒரு மாதிரி திருத்திரி ஆகிடும் ஒரு மாதிரி இப்போ அஃப்சர் வந்து விளையாட போயிட்டான் சாப்பிட்றதுக்கு தான் வருவான் இப்போ இப்போ வெந்துருச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் வெந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட் எடுத்து ஊற்றுறேன் நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட் ஊற்றிட்டு குக்கர் வந்து மூடாதீங்க அப்படியே சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஊற்றின ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் சிம்மில் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ ஊற்றிட்டு அப்படி சிம்மில் விட்டுருங்க ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் சாரி மட்டன் ஒயிட் குருமா சிக்கன் சிக்கனே வருது என் வாயில் இப்போ வந்து பேகெல்லாம் தோச்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த பேக் இதை வச்சு ஏதோ செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் ரொம்ப வீடியோ லென்த் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த தண்ணி டிஐஒயாக போடுறேன் இப்போ நான் கிளம்புறேன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னல அது வந்து அஃப்சரும் இருக்கான் அதில் ஜும்பாவில் இருக்கான் ஜும்பா டான்ஸ் எக்ஸசைஸ் மாதிரியே ஒர
யூகேஜி லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எல்லாமே டான்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்காது அது ஒன்று தான் கிளாசிக் டான்ஸ் மற்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரில்லு அப்புறம் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஆனுவல் டே கிடையாது இதுதான் அப்சரோட டான்ஸ் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாகவே ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப்சர் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் இருக்கா நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பட் நிறைய பேருக்கு ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து ஆட வச்சுருக்காங்க சூப்பராக இருக்கு அதை நிற்கிறா பாருங்க அஃபர் செகண்ட் ஆடிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் டான்ஸ் ஃபுல்லாகவே இது டெய்லி நம்ம ஆடணும்னா நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் கிளம்பிட்டோம் இது வந்து கிரவுண்டு வந்து ஸ்கூல் கிரவுண்ட் கிடையாது ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி இருக்கு அதுவும் ஸ்கூல் கிரவுண்ட் தான் பட் ஸ்கூலில் இல்லை தனியாக இருக்குது பெருசாக இருக்கிறதுனால அங்கே வச்சுருக்காங்க ஸ்கூலில் இருக்கிறது வந்து இதோட கொஞ்சம் சின்ன கிரவுண்டாக இருக்கும் அதனால் அங்கே வைக்க முடியாதுன்றதுனால பின்னாடி இதுதான் அவனோட ஸ்கூல் இப்போ வீட்டுக்கு போயாச்சு வீட்டுக்கு போனோடனே ஹஸ்பண்ட் வந்து வாட்டர் மெலன் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு மதியம் வச்ச மட்டன் குருமா இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு தோசை சுட்டு சாப்பிட்லான்ட்டு அஸ்கர் தான் தோசை சுட்டுக்கிறான் அவனுக்கு அவன் நிறைய வாட்டி தோசை சுட்டுருக்கான் அதனால தைரியமாக வந்து நான் அவனுக்கு இப்போ லெஃப்ட் ஒரு சாதம் மதியம் வச்ச சாதம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருவேன் ஏன்னா வெயில் காலம் வந்துருச்சு சாப்பிட்லாம் காலையில் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து நாளைக்கு பிரிஞ்சு செய்ய போகிறேன் ஸ்கூலுக்கு அதனால் நைட்டே வந்து பச்சை பட்டாணி ஊற வைக்கிறேன் காஞ்ச பட்டாணின்றதுனால ஊற வச்சு அவைக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஊற வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம தூங்க போகலாம் சண்டே நைட் ஆனால் நான் எல்லாருக்கும் ஒன்று தோணும் என்னென்னா அதுக்குள்ளே சண்டே முடிஞ்சிருச்சே ஐயோ நாளைக்கு மண்டே வச்சே